Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato alle 5 opere più pagate al mondo. Iniziamo dalla meno pagata delle 5. Numero 17 di Jackson Pollock. Il quadro è stato venduto insieme ad un altro, in questa lista, nel 2015 per 200 milioni di dollari, dal magnate americano David Geffen al milionario Kenneth Griffin. Il venditore dell'opera è noto nel mondo dell'arte per essere il più grande collezionista di opere d'arte americane del dopoguerra. La sua collezione è ricca di Pollock, De Kooning, Rochko. Il collezionista invece che ha comprato l'opera è famoso per essere un promotore dell'arte americana attraverso prestiti e contributi ai più importanti musei della sua città, Chicago. Ma quest'opera, che agli occhi di un osservatore ingenuo può sembrare un semplice dripping del famoso artista americano, ha qualcosa di speciale rispetto ad altre simili. Infatti è datata 1948, che è l'anno della prima mostra in assoluto di drip paintings per Pollock a New York, alla Betty Person Gallery. Ed è anche l'anno successivo all'invenzione di questa tecnica, che comincia ad essere utilizzata da Pollock intorno al 1947. Anche il titolo non è casuale, ma è legato alla numerazione delle opere che Pollock realizza e fa capire come questa sia appunto una delle prime, la numero 17. Il valore quindi viene stabilito dalla rarità dell'opera, dal curriculum dell'artista, dalla collezione di provenienza, dal curriculum dell'opera stessa, che è stata esposta in grandi musei, e dal desiderio dell'acquirente, ma anche dalle agevolazioni fiscali americane, ovviamente, in questo caso. Numero 4. Nafea fa i poipo, di Gauguin. La traduzione del titolo dal taitiano sarebbe Quando ti sposerai. L'opera è stata acquistata per 200 milioni di dollari dalla sorella dell'emiro del Qatar, Sheikh al Mayessa, da una delle collezioni europee storiche più famose al mondo, quella di Rudolf Steiglin. Steiglin era un uomo d'affari svizzero, noto per aver collezionato nella prima metà del Novecento opere degli impressionisti e dei post-impressionisti e poi aver rivolto la sua attenzione più verso l'arte asiatica. Però se ci riflettete in fin dei conti questa è un po' l'arte che ha influenzato questi due movimenti. Alcune delle sue opere sono state per anni esposte al Kust Museum di Basilea e Nafea Fai Pipo è una di queste, fino al 2015 però quando è stata venduta e quindi spostata dal museo. Il primo prezzo riportato per la compravendita era di 300 milioni di dollari. Poi però, a causa di un'azione legale per il pagamento della commissione dell'intermediario Simone de Puri, banditore d'asta per Sotheby's, che lavora anche però come art dealer in proprio, l'opera è stata dichiarata di un valore inferiore, quindi di 210 milioni di dollari. Questo appunto per pagare probabilmente una commissione inferiore per dichiarare il vero valore. Anche in questo caso il valore estetico dell'opera, insieme all'importanza storica dell'artista, stiamo parlando di Gauguin, e del movimento, hanno contribuito al valore della stessa, dell'opera stessa, insieme però anche alla collezione di provenienza e al desiderio dell'acquirente di acquistarla. Numero 3, i giocatori di carte di Cézanne, e quest'opera è legata alla precedente per due caratteristiche, il compratore, anche in questo caso la sorella dell'emiro del Qatar, e il valore non ben definito. Si pensava infatti fosse stata venduta dalla famiglia del magnate greco Embiricos ad un collezionista americano per 225 milioni di dollari. Si è poi scoperto però che il prezzo pagato dal Qatar nel 2011 è stato di 250 milioni di dollari e che anche l'acquirente era differente da quanto si pensasse. Del resto l'opera è una delle più famose dell'artista, per la composizione geometrica e per le due figure, ma soprattutto ha gettato le basi tecniche e compositive e ha ispirato un altro movimento fondamentale dell'arte del Novecento, il cubismo. Inoltre è stata realizzata nel 1893 come opera del periodo definito Maturo di Cézanne, ma è interessante che sia stata così tanto pagata poiché ce ne sono altre quattro versioni, tutte diverse ma con lo stesso soggetto. Medaglia d'argento per l'opera numero 2, Interchange di William de Kooning, pagata 300 milioni di dollari da due personaggi del mondo dell'arte di cui vi ho già parlato in questo video, il magnate americano appunto David Giffen e il milionario Kenneth Griffin. Si tratta infatti di una delle opere che hanno fatto parte dello scambio e compravendita del 2015 in cui anche numero 17 di Pollock era stato coinvolto, la numero 5. Ma ciò che ha fatto salire il valore dell'opera in questo caso è stata la sua storia e l'importanza del percorso dell'artista. Il dipinto è infatti importante perché è stato realizzato nel 1955 in un periodo di transizione all'interno di tutto il percorso dell'opera di De Kooning, dopo la serie delle donne dei primi anni 50 e prima dei suoi dipinti sul campo di colore intorno agli anni 60. Si tratta infatti di uno dei primi paesaggi astratti dell'artista. 
Infine, un'altra valutazione in questo caso da fare è legata alle dimensioni dell'opera. Nelle compravendite private solitamente questo può incidere. Visti i prezzi non si parla più di coefficiente, ma se comparate due opere dello stesso periodo dello stesso artista e, in un certo senso, con lo stesso soggetto, quella di dimensioni superiori potrebbe valere di più. In questo caso l'opera è grande quasi 2 metri per 1,70, quindi potete capire che è un'opera grande. Ciò che condivido e apprezzo della vendita di opere d'arte così importanti da parte di collezionisti così famosi è il fatto che le opere non rimangano poi in cavò in Svizzera, ma vengano, come in questo caso, esposte nei musei, che altrimenti non potrebbero purtroppo acquistarle. Ad esempio, appunto, in questo caso, Interchange è esposto all'Art Institute di Chicago. Per l'opera numero uno, quindi la più pagata al mondo, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di secoli, il Salvatore Mundi di Leonardo da Vinci. Ricordo benissimo il giorno dell'asta di Christie's, a novembre del 2017, e le centinaia di articoli in tutte le lingue per i curiosi come me. Si dovevano scoprire chi l'avrebbe comprata, a quale prezzo, se era un originale, dove sarebbe finita. Ad oggi le risposte a queste domande non sono tutte certe. Si sa che è stata venduta da Dmitry Ryobovlev, un uomo di affari russo, presidente della squadra di calcio del Principato di Monaco. Si sa il prezzo a cui è stata venduta, 450 milioni e 300 mila dollari. Un record che l'ha fatta diventare al tempo stesso l'opera più pagata al mondo e l'opera comprata in asta più pagata al mondo. Non si sa esattamente chi l'abbia comprata e dove sia al momento. Subito dopo l'asta si pensava fosse entrata nella collezione del principe Bin Abdullah, ministro della cultura in Arabia Saudita. Poi si è vociferato invece che lui l'abbia comprata per il principe Mohammed Bin Salam, erede al trono dell'Arabia Saudita, con l'idea di esporla dal 2018 al Louvre di Abu Dhabi. Sarebbe stata un'idea fantastica. Così non è stato, perché l'opera non è mai arrivata al museo. E da un paio di articoli di qualche giorno fa sembrerebbe essere conservata in un cavo in Svizzera. A prescindere dal fascino dell'acquisto di quest'opera, ciò che la rende speciale ovviamente è la componente artistica. Si tratta dell'ultimo Leonardo in una collezione privata e rappresenta uno dei simboli della cristianità. Il figlio di Dio che in veste di uomo si presenta come salvatore di un mondo trasparente che tiene nella sua mano di sinistra, mentre con la mano destra benedice attraverso il segno della croce, un capolavoro indiscusso della storia dell'arte che non poteva non diventare un record d'asta in generale acquisire questo valore economico. Per me è interessante che siano quasi tutte queste opere state acquistate attraverso compravendite private e che ci sia un solo passaggio in asta, ma l'asta del resto è solo uno dei luoghi in cui l'arte può essere acquistata. Il valore dell'arte come investimento economico infatti è innegabile. Mentre le azioni sul mercato fluttuano e possono anche modificare notevolmente il loro valore nel tempo, tanto in positivo quanto in negativo, un vero capolavoro, se comprato al prezzo giusto, può rivelarsi un ottimo investimento. E pensiamo anche all'arte come manifestazione della propria posizione all'interno della società. Da sempre re e regine, conti e baroni si sono vantati di aver sostenuto oppure aver acquistato o rubato talvolta grandi capolavori per le loro collezioni oppure per le collezioni dei loro regni. E ancora oggi l'accumulo e l'ostentazione di grandi opere d'arte è più che diffuso non solo tra i nobili, ma anche tra i grandi imprenditori e banchieri europei. Un'opera d'arte può essere acquistata per diversi motivi e i quattro principali sono, e saranno sempre secondo me, il piacere intellettuale o estetico, il benessere spirituale, che l'opera provoca ovviamente, l'investimento e lo status symbol. Per alcune persone il primo e il secondo motivo insieme rappresentano la motivazione più importante nella scelta, per altri invece lo sono il terzo e il quarto. La verità è che in nessun collezionista la proporzione sarà mai la stessa, ma di certo c'è qualcosa di ognuna di queste componenti in ogni scelta di acquisto che viene fatta, e le cinque opere di oggi lo dimostrano. Sembra ovvio se si pensa a grandi nomi come Monet, Bacon o Picasso, ma l'acquisto di opere può portare anche ad ottimi risultati nel contemporaneo se si analizzano bene i lavori e la storia dell'artista che li ha realizzati. Bisogna però non dimenticare che è giusto bilanciare le quattro componenti di cui parlavamo prima. Se questo mio video sulle 5 opere d'arte più pagate al mondo ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati alle curiosità del mercato dell'arte. E fammi sapere nei commenti se tu fossi un magnate collezionista, quale di queste opere avresti voluto acquistare e il perché. Io sono innamorata del Cézanne e del Leonardo. Grazie e a presto!